ஏஜென்சி ஆப் வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது லிங்க் இருக்கு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இமீடியட் அப்டேட்ஸ் தினசரி என்னென்ன அப்டேட்ஸ் இருக்கோ உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து தினசரி ராசி பலன் மாத ராசி பலன் வருட ராசி பலன் குரு பெயர்ச்சி சனி பெயர்ச்சி முக்கிய நிகழ்வுகளுடைய பெயர்ச்சிகள் இது அனைத்துமே உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் மிதன ராசி ஏப்ரல் மாத பலன்கள் இப்போ மிதன ராசிக்கு சில கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் முதல்ல பண்ணிக்கணும் மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அஷ்டபத்தில் சனி இருக்குது இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் அதே எயிட் ஹவுஸில் செவ்வாய் மற்றும் குரு ஒன்றா இணைஞ்சிருக்கு சரி எட்டில் சனி இருக்குது செவ்வாய் இருக்குது குரு இருக்குது இதெல்லாம் அப்படி ரொம்ப நெகட்டிவ் ஆகிடுமா அப்படின்னா அப்படி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வராதிங்க உங்கள் லக்னமும் மிதனமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ராசி மிதனமாக இருக்குது லக்னமும் மிதனமாக இருக்குது இல்லை ராசி மிதனம் லக்னம் வேறு அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் உங்கள் பர்த் சார்ட்டில் ஒரு வேலை லார்ட் ஆஃப் எயிட் அதாவது எட்டு கூடியவன் ஆறு கூடியவன் பன்னிரெண்டு கூடியவன்லாம் தசை நடத்துகிறாங்களான்னு பார்க்கணும் ஒரு வேலை அஞ்சு கூடியவனே தசை நடத்துகிறார் ஆனால் எட்டாம் இடத்துல தான் தசை நடத்துகிறார் அப்படின்னா அப்போ எட்டாம் இடம் பலகீனமான ஒரு இடம் இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாத பலன்களில் ஃபேவர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மினிமமாக தான் இருக்குது அன்ஃபேவர் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் மேக்சிமமாக இருக்குது அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் எட்டில் வந்து சனி எட்டில் செவ்வாய் எட்டில் வந்து குரு இப்போ மூணு கிரகம் வந்து எட்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்கு இப்போ இந்த மறைகிற கோள்களுக்கு வந்து சக்தி இழப்பு இப்போ குரு என்ன பண்ணுவார் லார்ட் ஆஃப் செவன் அண்ட் டென் ஏழு உங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுடைய லவ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்போ இந்த இடத்துல அந்த ஏழு வந்து வீக் ஆகுது நீச்சம் அடைது வீக் ஆகுது அப்போ ஃபேமிலியில் சில பிரச்சனைகள் வரலாம் தேவையற்ற விவாதங்கள் வரலாம் தேவையற்ற மனக்குழப்பங்கள் வரலாம் இது வந்து வெறும் ராசிக்கு மட்டும் கிடையாது நான் முன்னாடியே பாயிண்ட் பண்ணேன் லக்னமும் விதமாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் ஒருவேளை குரு வந்து உங்கள் பர்த் சார்ட்டில் ஏன்னா குரு வந்து உங்களுக்கு நல்லது செய்கிற கிரகம் கிடையாது ஆஸ் பர் மிதனம் ஜமனைக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபேவரபிள் பிளானட் கிடையாது ஒருவேளை பர்த் சார்ட்டில் குரு அஞ்சாம் மட்டத்தில் இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் அப்படி இருந்தால் லக்னத்துக்கு அஞ்சில் குரு இருக்கார் அப்படின்னா அது பிரச்சனை கம்மி நைனில் இருக்கார் இல்லை ஃபைவ்ல இருக்கார் இல்லை ஒன்னில் இருக்கார் தென் ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் சப்போஸ் குரு பர்த் சார்ட்டில் எட்டில் இருக்கார் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து மிதனத்துக்கு எட்டாம் இடத்து குரு வரும்பொழுது பர்சனல் லைஃப்பில் சில இஷ்யூஸ் கொண்டு வரும் அதில் நீங்கள் அதிக கவனம் தேவை நீங்கள் ஜனக்கால் தான் செக் பண்ணணும் அடுத்தது செவ்வாய் வந்து எட்டாம் இடத்துல இருக்குது இப்போ செவ்வாய் எட்டாம் இடத்துல தான் விபத்துக்காரகன் செவ்வாய் விபத்துக்காரகன் ஏன் சொல்கிறோம் லார்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஆறு கூடியவர் இப்போ நோய் இருக்குது கடன் இருக்குது எதிரி இருக்குது பிரச்சனை இருக்குது வம்பு இருக்குது வழக்கு இருக்குது இதெல்லாம் இந்த ஆறாம் இடத்தை குறிக்கும் இந்த ஆறு கூடியவன் எட்டாம் இடத்துல எக்ஸால்ட் உச்சம் பலம் அடைகிறார் எப்போவுமே நமக்கு வந்து நெகட்டிவ் பண்ணுற பிளானட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக பொசிஷன் ஆகக்கூடாது பாசிட்டிவ் பண்ணுற பிளானட் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கணும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இப்போ இங்கே எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சிக்ஸ் லார்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எயிட் ஹவுஸில் எக்ஸால்ட் உச்சம் இப்போ இது இன்னொரு தொல்லை கடனை ஒன்று அதிக அதிகரிக்கும் இல்லை எதிரிகள் அதிகரிக்கிறாங்க இல்லை பிரச்சனைகள் அதிகரிக்குது இல்லை நோய்கள் அதிகரிக்குது விபத்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனையாக வருது மறுபடியும் பாயிண்ட் பண்ணுறேன் உங்கள் ஜாதகம் மிதன லக்னமாகவும் இருக்கான்னு பாருங்கள் ப்ளஸ் வந்து உங்கள் பர்த் சார்ட்டில் செவ்வாய் என்ன பொசிஷனில் இருக்கார் அவர் எங்கேயாவது எட்டு ஏழுலாம் இருந்தால் தான் இந்த பிரச்சனை அதிகமாக தெரியும் அதர்வைஸ் இது ரொம்ப மினிமமான லெவலில் தான் இருக்கும் பயப்பட வேண்டாம் இப்போ சனி எடுத்துப்போம் சாட்டன் மறுபடியும் லார்ட் ஆஃப் எயிட் அண்ட் நைன் அகைன் எயிட் ஹவுஸில் தான் பொசிஷன் ஆகிருக்கு இப்போ சனி வந்து சொல்லவே வேணாம் ஒரு மனுஷனை வந்து எந்த அளவுக்கு சோதிக்கணுமோ அதெல்லாம் சாட்டன் கொடுக்கறது தான் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இந்த மூணு கிரகங்கள் வந்து எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனாலையும் உங்களுடைய ராசி நாதன் யார் அப்படின்னா புதன் இந்த புதன் இந்த மாதத்தில் கரெக்டாக செவன்த் ஆஃப் ஏப்ரலில் நீச்சம் அடிச்சிருவார் பத்தாம் இடத்துல இப்போ புதனுடைய வலுவும் குறையுது உங்களோட ஐடியாஸ் உங்களோட மைண்ட் செட் இதோடைய ஸ்ட்ரென்த்தும் குறையுது மினிமம் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல புதன் நீச்சம் அடையுது எட்டாம் இடத்துல வந்து இந்த மூன்று கோள்களுடைய இணைவு இருக்குது சுக்கரன் எங்கே இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக டுவெல்த் ஹவுஸ் கொடுத்துறாரு பன்னெண்டில் மாதம் முழுக்க பன்னெண்டுலேயே தான் இருக்க போகிறார் சுக்கரன் சூரியன் ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் ஏப்ரலில் உச்சம் அடைஞ்சு பதினொன்றில் மூன்று கோடியில் இந்த ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் ஏப்ரல்லேருந்து ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா தைரியம் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டீன்த் வரைக்கும் பிரச்சனை வந்தாலும் கூட ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் ஏப்ரல்லேருந்து தைரியம் வந்துடும் தைரியம் வந்தால் ஒரு விஷயத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய சக்தி
பாதகமான பலன்கள் அதிகம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் மட்டும் தான் இருக்கு கண்டிப்பா நடக்கிற கிடையாது வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒருவேளை நீங்க கம்பேர் பண்ணி செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை எதுவும் இல்லை சரி ஒருவேளை உங்களுக்கு உங்க சார்ட்டே கிடையாது இதுவே தெரியாது ராசி மட்டும் தான் தெரியும் இதை வச்சு ஏதாவது நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கிய முடிவுலாம் எடுக்கலாம்னா கொஞ்சம் போஸ்ட் பான் பண்ணுங்க டோன்ட் டேக் குயிக் டிசிஷன்ஸ் இந்த ஜாப் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இந்த வேலை எனக்கு பிடிக்கல சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை நான் உடனே மாற்றணும் வேறு வேலைக்கு போயிடுறேன் வேறு ஊருக்கு போகிறேன் நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் நான் ஹெல்த்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க போகிறேன் கல்யாணம் பேச்சு பேச போகிறேன் இப்போ நான் வந்து என்னுடைய லவ் ப்ரொப்போஸ் பண்ண போகிறேன் இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு இந்த மாதத்தில் பெருசாக பிளான் பண்ணிக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கலாம் பொறுமையாக இருக்கலாம் போஸ்ட் பான் பண்ணலாம் இதில் குறிப்பாக வந்து இந்த ட்ராவல் பைக் ட்ராவலிங் பைக்கர்ஸ் ரொம்ப வேகமாக ஓட்டிங்கன்னா தயவு செஞ்சு கண்ட்ரோலாக இருங்க சேஃபாக இருங்க ஸ்பீடு குறைச்சிக்கோங்க ஹெல்மெட் கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க ஒரு பாதுகாப்பாக நீங்கள் வந்து போங்க இரவு நேரத்தில் பயணங்களை குறைச்சிக்கோங்க இதெல்லாம் நீங்கள் இருந்தால் நல்லது கோபம் வருது எமோஷன் ஆகிறீங்க கோவப்பட போகிறீங்க கத்த போகிறீங்க இந்த மாதத்தில் கொஞ்சம் நிறைய மெடிடேஷன் பண்ணுங்க மெடிடேஷன் நிறைய பண்ணுறது மன அமைதியை கொடுக்கும் பச்சை தண்ணிலேயே குளிங்க கூலாக இருப்பீங்க டென்ஷன் வராது அதே மாதிரி அடுத்தது மெயினாக ஏப்ரல் மாதம் ஒரு வெயில் மாதம் ரொம்ப உஷ்ண சம்மந்தப்பட்ட உணவையும் சாப்பிடாதீங்க எட்டாம் இடத்துலேருந்து அந்த கட்டிகள் கொப்பளங்கள்லாம் வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து உஷ்ண சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை நிறைய உணவு உணவாக நீங்கள் எடுத்துக்காமல் பார்த்துக்குங்க முடிஞ்சால் எவ்ரி வீக் கோயிலுக்கு போங்க கடவுளை வணங்குங்க சாண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அப்படி வந்து உங்கள் வழிமுறைகளை செய்யுங்க ஏதாவது ஒரு தானம் பண்ணுங்க தினமும் கூட பண்ணுங்க இல்லை வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது பண்ணுங்க இதெல்லாம் உங்களை வந்து டைவெர்ட் பண்ணிகிட்டே வரும் பிரச்சனையை ரெடியூஸ் பண்ணும் இது நடக்கலையே அது நடக்கலையேன்னு ரொம்ப வேதனைப்பட வேண்டாம் நாம் முயற்சி பண்ணி ஒன்று நடக்கலன்னு சொல்லி ஃபெடப் ஆக வேண்டாம் இவங்க அவமானப்படுத்திட்டாங்க அவங்க கேவலப்படுத்திட்டாங்கன்னு சொல்லியும் வருத்தப்பட வேண்டாம் எல்லா மாதமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது எல்லா காலமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது எல்லா சூழ்நிலையும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒரு ஜனடக்கால ஜாதகத்தையும் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதம் ஏப்ரலில் பிளானட்ஸ் வந்து அவ்வளவா ஃபேவராக இல்லைன்றது தான் பாயிண்ட் பொறுமையாக இருந்தால் இந்த மாதத்தை நீங்கள் அடகா கடந்து வரலாம் வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஏப்ரல் மாதத்துக்கு உண்டான கிரகத்துடைய ட்ரான்சிட்ஸை பேஸ் பண்ணி உண்டான ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் இது வந்து ஓவராலாக நான் பொதுவாக அந்த ராசியை உடையவங்க அனைவருக்கும் பொதுவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு பலன் இந்த பொது பலனை உங்கள் பேர்த் சார்ட்டோடு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அதாவது உங்கள் ஜனக்கால ஜாதகப்படி உங்களுக்கு கிரக அமைப்புகள்லாம் எப்படி இருக்குது பிளானட்ஸ்லாம் எப்படி பொசிஷனாக இருக்குது என்ன யோகங்கள் இருக்குது ப்ளஸ் அதோடு நீங்கள் இந்த ட்ரான்சிட்ஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எஃபெக்ட் கொடுக்கும் தசா புக்திக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கா மேட்ச் ஆகுதா யோக தசை நடக்குதா பாவ தசை நடக்குதா அப்படின்றத நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்க தான் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் கரியரை பற்றி நிறைய சேஞ்சஸ் சொல்லியிருப்போம் பட் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை ரொம்ப வீக்கான ஒரு பீரியட் நடந்தால் அது மேட்ச் ஆகாது மேரேஜை பற்றி ரொம்ப நல்ல ஃபேவராக சொல்லியிருக்கோம் இதெல்லாம் தோஷம் இல்லாத மாதம் அதாவது ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரு ராசியை பற்றி சொல்லும்போது தோஷங்களே இல்லாதனால அப்படி சொல்கிறோம் இப்போ ஒருவேளை உங்கள் பேர்த் சார்ட்டில் தோஷங்கள் இருக்குது நெகட்டிவான பிளானட்டோடய பீரியட் நடக்குதுன்னா இதெல்லாம் சம்டைம்ஸ் மேட்ச் ஆகாமையும் போகும் அதுதான் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஒரு கன்சல்டேஷன் தேவை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரிகிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜாக ஷேர் பண்ணலாம் இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் கால் பண்ணலாம் இல்லை டேரக்டாகவும் நீங்கள் கால் பண்ணி அப்பாயிண்ட் எடுத்து பேசலாம் அடுத்தது லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட் மூலிமா நிறைய பேர் தன்னுடைய ஹாரோஸ்கோப் இது வரைக்கும் இல்லாதவங்க ஜென்ரேட் பண்ணி பலன் நினச்சிருக்காங்க வெளிநாட்டில் வாழ்கிறவங்க உள்நாட்டில் இருக்கவங்க அதாவது இந்தியாவில் இருக்கவங்க வெளி மாநிலங்கள் வெளிநாடுகள் எந்த நாட்டில் இருந்தாலுமே இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டு லாங்குவேஜில் இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற சைட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஹாரோஸ்கோப் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் உங்கள் ஃபேமிலி ஃபுல்லாகவும் நீங்கள் ஜனரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து எல்லா காலத்துக்கும் ஒரு பிடிஎஃப் ரிப்போர்ட்டாக நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறது ப்ளஸ் இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இனில் இந்த பிரமிட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நான் அந்த பிரமிட்ஸை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கேன் எனர்ஜி லக் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது ஃபார்ச்சூன் பிரமிட்ஸ் வாஸ்து பிரமிட்ஸ் வீட்டில் வந்து வாஸ்து சரியில்லை நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குது நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்களை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் பிரமிட்ஸ் ரொம்ப பயன்படும் லக் என்ஹான்ஸர் உங்களுக்கு ஒரு லக் என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு லக்கி கார்டு வேணும் எங்கே போனாலுமே நமக்கு ஒரு ஃபேவராக இருக்கணும் அப்படின்னா அதையும் எனர்ஜைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு சில பிரமிட்ஸ் டூல்ஸ்
இப்போ ஒரு திசை நடந்தா அந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கும் அந்த அந்த